पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि वो विंग कमांडर अभिनंदन को भी रिहा कर रहे हैं नहीं ये तो बहुत अच्छा फैसला है पाकिस्तान का ताकि शांति की तरफ एक कदम है इधर जो माहौल बनाया जा रहा था कि हमला करो हमला करो वो खासकर आप मीडिया वाले जो हरकत कर रहे थे कि जैसे यही जाके लड़ने जा रहे हैं सिर्फ अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए तो लिहाजा पाकिस्तान की तरफ से मैंने देखा ज्यादा रेस्टेंट दिखाया गया है ज्यादा संजीदगी दिखाई गई है और खासकर जो उनके प्रधानमंत्री हैं इमरान खान साहब पहले मैं उनका बड़ा क्रिटिक था मगर ये जो उन्होंने स्पीच दी टीवी पे इसने मुझे उनका एडवाइजर बना दिया क्योंकि इतनी मेच्योर और सेगेसिटी की स्पीच थी विजडम की और रेस्टोरेंट की उन्होंने जो कहा बात मैं बहुत इम्प्रेस हुआ उसे उन्होंने कहा देखिए पुलवामा पे जो हमला हुआ है हम भी समझ सकते हैं दुख दर्द जो लोग मारे गए उनके परिवार वालों के लिए हमारे यहाँ इतनी दहशत गर्दी हम भी शिकार है दहशत गर्दी के मैं खुद हॉस्पिटल जितने गया जहां मैंने देखा किसी का टांग नहीं है किसी का बाजू नहीं है किसी की आंख नहीं है तो हम लोग खुद दहशत गर्दी के शिकार हैं मगर इसका कोई सोल्यूशन जंग नहीं है क्योंकि जंग शुरू करना आसान है मगर खत्म कैसे होगी ये कोई नहीं कह सकता जैसे ये दोनों वर्ल्ड वॉर्स हुई जर्मनी ने शुरू करी प्लान कुछ था उनका मगर हुआ उन्हीं की हार हुई या नेपोलियन ने जो हमला किया रूस पे नतीजा हुआ कि रूस की नेपोलियन की फौज खत्म हो गई तो लिहाजा ये लड़ाई करना किसी के हित में नहीं है और उन्होंने कहा अच्छा आप जिस तरह से हिंदुस्तानी गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन चाहे हम राजी हैं इन्वेस्टिगेशन किया जाए और बातचीत किया जाए ये तरीका है समस्या का समाधान का ये लड़ाई वड़ाई करना ठीक नहीं है जी जस्टिस साहब एक तो आपने जो जिक्र किया मीडिया वालों का कि मीडिया वालों की आपने जो बात की तो मैं ये कहता चलूं कि वो दूसरे वाले मीडिया वाले हैं जिनका जिक्र आपने किया वो हम मीडिया वाले नहीं है हाँ देखिए मैं सभी मीडिया को एक तरीके से नहीं देखता हूं 95 परसेंट मीडिया वाले बिल्कुल बिकाऊ हो गए हैं बिल्कुल बेशरम हो गए हैं सिर्फ अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए वो हर गंदा काम करने को तैयार आप वो पांच परसेंट में होंगे जो कि ईमानदार हैं सही हैं तो मैं हंड्रेड परसेंट नहीं कहता हूं मगर नाइन्टी फाइव परसेंट इट इज एब्सोल्युटली शेमलेस और जिस तरीके से उन्होंने ये माहौल बनाया जो जैसे जंगी माहौल की ऐसा लग रहा था जंग टीवी से ही शुरू हो गई हाँ टीवी से शुरू हो गई जो इतना जिसको कहते हैं जिंगोइजम अंग्रेजी लफ्ज है जिंगोइजम की लड़ाई भड़काना हद कर दी साहब कई आपके टीवी एक तो मैंने सुना एक टीवी चैनल पे तो वो एक वो जो थे एंकर थे क्या थे वो तो बैठ गए एयरफोर्स के वर्दी पहन के <laughs> <laughs> जैसे वही जाने वाले हैं हमला करने के लिए और मैंने तो ये टीवी वालों को मैं इतना दुख हुआ जो टीवी वाले बिल्कुल गैर जिम्मेदारी अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए मैंने एक कविता लिख दी इन पे सुनेंगे कविता बिल्कुल अच्छा ये भाई ये पैरेडी है वो जो एक, एक गाना था ना दे दिया दे दी तुम हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल गांधी जी पे उसकी मैंने पैरेडी बना दी फैलाया पागलपन बिना खड़क बिना ढाल हिंदुस्तानी मीडिया वालों तूने कर दिया कमाल टीवी पर लड़ी तूने अजब सी ही लड़ाई दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई सिर्फ भौ भौ करके हमें तूने जीत दिलाई चुटकी में ही पाक को किया तूने धराशाई जय हो मीडिया वालों करामात दिखाई <laughs> ये वो पैरडी वो गाने जो गांधी जी पे था दे दी हमें आजादी बिना खड़क <laughs> तो, आपको आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी ही कविता पाकिस्तानी मीडिया पर भी लिखनी चाहिए क्योंकि दोनों तरफ की मीडिया ने अहम रोल अदा किया है और एक जैसा रोल अदा किया है 
देखिए मीडिया वाले तो आप जानते हैं सब आपको छोड़ के आप पांच परसेंट को छोड़ के वो सिर्फ अपने टीआरपी के लिए करते हैं वो अपने वो मुल्क के मालिक वो बिजनेसमैन है वो पैसा कमाना चाहते हैं तो वो चाहे इंडियन मीडिया चाहे पाकिस्तान मीडिया मगर मैं इमरान खान का पहले बड़ा क्रिटिक था क्योंकि उसने कई चीजें करी जो मैं बहुत गलत समझता था जैसे उसने अपने चुनाव इलेक्शन कैंपेन में ये रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट जैसे तहरीक के दबाए से मदद ली और जो इलेक्टेबल्स ड्यूबियस इलेक्टेबल्स को टिकट अपने पार्टी का टिकट दे दिया फिर उसने ये जो आतिफ मियाँ थे अहमदी वो बड़े मशहूर इंटरनेशनल नॉन इकोनॉमिस्ट थे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के हैं प्रोफेसर वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में थे पाकिस्तान के उनको निकाल दिया क्योंकि वो अहमदी थे तो ये सब की वजह से मैं बहुत दुखी हुआ मैंने बहुत उनको क्रिटिसाइज किया था मगर साहब ये जो बयान दिया इमरान खान ने कमाल कर दिया ऐसा ये तो रियल ही हैज प्रूव टू बी अ रियल स्टेट्समैन जो ऐसा होना चाहिए एक स्टेटमेंट जो ठंडा दिमाग रखे सही रास्ता दिखाए कि देखो शांति ही सही रास्ता है ये जंग कोई रास्ता नहीं है और हम हम भी इसके शिकार हैं दहशत गर्दी के हम हमको भी ये नापसंद है और बातचीत करें बातचीत से सुन जो मामले हैं वो सब बातचीत से ही हल होंगे हाँ यही तो तरीका भाई और या तो लड़ाई से तय करो ये खून खराब अच्छी चीज नहीं है सबका इसका अंत क्या होगा कुछ किसी का फायदा नहीं होगा खून खराबे से तो लिहाजा इमरान खान ने जो मेजोरिटी दिखाई है बहुत काबिल तारीफ है और उधर हमारे नेता जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं आई एम वेरी सैड बहुत दुख होता है बिल्कुल इमेच्योर बिहेवियर क्योंकि चुनाव आ रहा है ना लोकसभा का चुनाव सबकी आंख उधर लगी है कि इससे क्या हमको माइलेज मिल जाए क्या फायदा मिल जाए चुनाव में सिर्फ उनके मन में ये चाहे हजारों सोल्जर्स हमारे मारे जाए खून उसकी उनको चिंता नहीं है उनको इलेक्शन जीतने की चिंता है तो इन रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का जबकि इमरान खान का बहुत रिस्पॉन्सिबल मेच्योर बिहेवियर है जिस तरह से ये पूरा मामला हमें देखने को मिलता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का अब से नहीं अब से पहले की बात अगर हम करें हिस्ट्री उठा के देखें तो भी काफी पहले से ये चला आ रहा है तो इस मामले का हल आपकी नजर में क्या है देखिए मैं मैंने कई बार कहा लोग मेरी बात सुनते हैं नहीं एक ही हल है रीयूनिफिकेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश अंडर सेक्युलर गवर्नमेंट जो बिल्कुल ये रिलीजियस फ्रीडम को तो सपोर्ट करे मगर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को क्रश कर दे देखिए हम लोग एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश हम एक ही मुल्क है मुगलों के जमाने से एक थे हमारा कल्चर एक है मैं तो मेरे साथ जो कोई पाकिस्तानी बैठता है तो यही हिंदुस्तानी में बात करते हैं देखने में एक एक दूसरे जैसे शक्ल लगती है कोई फर्क ही नहीं है और फॉरेन कंट्रीज में तो मैं आपको बताऊं मैं बहुत जाता रहता हूं इंडियंस और पाकिस्तानी जो मिक्स करते हैं सोशली मिक्स करते हैं जैसे एक पार्टीशन हुआ ही नहीं है ये 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 फर्जी पार्टीशन था ये अंग्रेजों की बदमाशी थी ताकि पूरा खेल था कि हिंदू मुसलमान लड़ते रहे और ये सब कॉन्टिनेंट कमजोर रहे और इन पे हम इनको डोमिनेट करें ये एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल जॉइंट जैसा न इमर्ज करे जैसे चाइना कर गया यही खेल था और एक इट शुड रिमेन अ बिग मार्केट फॉर द गुड्स ऑफ द आर्मेंट्स इंडस्ट्रीज ये पूरा खेल था तो अब कब तक बेवकूफ बने रहेंगे आप उन्होंने आपको बेवकूफ बना दिया तो आप परमानेंटली बेवकूफ बने रहेंगे तो हमको रियूनाइट करना है और हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है हाल में मैं उसका चेयरमैन हूं जिसका नाम है इंडियन रियूनिफिकेशन एसोसिएशन ये उसका एक वेबसाइट है इंडियन रियूनिफिकेशन एसोसिएशन डॉट वीबली डॉट कॉम वीबली की स्पेलिंग डब्ल्यू ई बी एल वाई तो और उसका ईमेल आईडी है इंडियन रियूनिफिकेशन एसोसिएशन एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम तो हमारी अपील है आप लोग सब ज्वाइन करिए अब वक्त आ गया है कि हमको रियूनाइट करना है हम लोग एक ही मुल्क हैं एक ही कल्चर हमें तो सिर्फ अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी और ये जो बोगस टू नेशन थ्योरी थी कि हिंदू मुस्लिम सेपरेट नेशंस हैं 
जिसको ब्रिटिश एजेंट्स गांधी और जिन्ना ने आगे बढ़ाया उसी की वजह से पार्टीशन हुआ मगर ये बिल्कुल बोगस थ्योरी है क्योंकि रिलीजन किसी कंट्री का बेसिस हो ही नहीं सकता वरना तो हर मुल्क टूट जाएगा इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस हैं कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं जूस हैं हिंदूज हैं मुस्लिम हैं सिख हैं प्रोटेस्टेंट कई किस्म के हैं तो इंग्लैंड का भी आप एक दर्जन टुकड़े करिए अमेरिका में एक इतने मजहब के लोग रहते हैं अमेरिका के टुकड़े करिए फ्रांस के टुकड़े करिए जर्मन कैसे कोई मुल्क चल ही नहीं सकता है ये तो बिल्कुल बेवकूफी की बात है कि रिलियन के बेस पे आपने एक मुल्क बना दिया पागलपन की बात तो लिहाजा अब टाइम आ गया है अब हमको रियूनाइट करना है जस्टिस साहब जैसा कि हमने देखा कि इस पूरे मामले में जब अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया तो पाकिस्तानी आवाम की तरफ से प्रोटेस्ट हुए और आज जब हमने हिंदुस्तानी आवाम से बात की एक जगह जाके हमने रिपोर्टिंग की वहां हमने बात की तो आवाम का जो रुख हमें देखने को मिला इस पूरे मामले में कहीं लड़ाई के हक में नहीं था बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी आवाम वास्ट मेजोरिटी फील करती है कि ये लड़ाई कोई तरीका नहीं है और देखिए अंदर से कई हम लोग की बात मानते होंगे कि हम लोग को रियूनाइट होना चाहिए ऊपर से कह नहीं सकते हैं क्योंकि जो अथॉरिटीज हैं वो कहीं उन पर अटैक ना करें या रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ना अटैक करें तो लिहाजा खुल्लम खुल्ला ना कह पाए मगर अंदर से ये कई समझते होंगे कि अब ये तो बिल्कुल हम लोग को बेवकूफ बना दिया हम एक मुल्क हैं और फिर हम लोग चल के एक होंगे और मैं आपको बता रहा हूँ ये जो कहा जाता है कि बड़ी नफरत है हिंदू मुसलमानों में ये आर्टिफिशियली फर्जी है हकीकत है कोई हिंदुस्तानी जाता है पाकिस्तान इतना प्यार मोहब्बत उसको मिलता है आप कभी गए हैं पाकिस्तान आप पूछिए जो लोग गए हैं हिंदू लोग जो गए हैं इतना प्यार मोहब्बत मिलता है पाकिस्तान में कई जगह तो दुकानदार अगर मालूम होता कि हिंदुस्तान से आए पैसा नहीं लेता है आपको माल देता कहता नहीं आप आपसे हम पैसा नहीं देंगे ये ये कहना कि हम लोग में नफरत है बिल्कुल झूठ है हकीकत है बहुत प्यार है जो जाते हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तान उनको बहुत प्यार मोहब्बत मिलता है और पाकिस्तानी यहाँ आते हैं उनको बहुत प्यार मोहब्बत मिलता है तो आपने देखा एक्स जस्टिस मार्कंडे काटजू का साफ तौर पर यह कहना है कि लड़ाई झगड़ा जंग युद्ध किसी मामले का हल नहीं हो सकता वक्त आने पर एक ना एक दिन तमाम ममालिक या जितने लोगों के बीच झगड़ा फसाद जंग होती है उन्हें एक होना ही पड़ता है हिंदू मुसलमान की बात करते हुए जस्टिस काटजू कह रहे हैं कि अभिनंदन जो कि हिंदू हैं वो पाकिस्तान में जब गिरफ्तार थे तो पाकिस्तानी मुसलमान उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे और इधर हिंदुस्तानी मुसलमानों ने भी उनकी रिहाई पर दुआ दी और खुशी मनाई और पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया दहली से कैमरा पर्सन ताबिश अली के साथ न्यूज मैक्स के लिए साहिल